pessoal. Então vamos retomar a nossa rotina de estudos e hoje daremos início a mais uma aula de gramática sobre os verbos de ligação. Antes de mais nada, vamos copiar a pauta. Malhação ortográfica, gramática, verbos de ligação e predicativo do sujeito, explicação, exercícios e correção. Prestem atenção no ditado da malhação. Vamos começar. Primeira palavra. Ambiguidade. Ambiguidade. Complexo. Complexo é a segunda palavra. Terceira palavra, contemporâneo. Contemporâneo. Quarta palavra, empatia. Empatia. Quinta palavra, empecilho. Empecilho. Vou repetir as cinco primeiras palavras. Ambiguidade. Complexo, contemporâneo, empatia, empecilho. Sexta palavra, impacto. Impacto. Sétima palavra, capim. Capim. Oitava palavra, cupom. Cupom. Nona palavra, edredom. Edredom. E décima palavra, simples. Simples. Vamos à correção das palavras. Olha lá, pessoal. <risos> Ambiguidade. Esse daqui, ó, é um G, tá? É para ser um G. Só que com essa fonte que a professora escolheu, parece um Q. Mas é para ser um G, tá bom? Complexo, contemporâneo, empatia, empecilho, impacto, capim, cupom. Edredom e simples. Em comum, essas palavras têm a letra M de Maria. M de malhação. Pois bem, pessoal, vamos agora ouvir a música A Raça Humana, de Gilberto Gil. E atenção, hein? Preste a máxima atenção... De novo, falei atenção duas vezes na letra dessa música. 
<risos> Adoraram essa música assim como eu? <risos> Muito bem. Então, agora, anote aí. Os verbos de ligação, também chamados de verbos de estado ou verbo de estado, não expressam ações do sujeito. Simplesmente aproximam o sujeito de seu predicado, isso é, de seu estado, de suas qualidades e características. O verbo de ligação, ele serve justamente para ligar o sujeito ao complemento, ou seja, o sujeito da oração representa a parte mais importante dessa oração, enquanto em outros verbos que não são de ligação, eles mesmos são as palavras mais importantes. Daqui a pouco veremos alguns exemplos. Enquanto isso, anotem também quais são os verbos de ligação. Pessoal, os principais verbos de ligação são sete. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer e tornar-se. Anotaram? Vamos adiante, então. Olha lá a frase da música que nós ouvimos. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Anote também essa oração no seu caderno. Agora, responda as duas perguntas que tem aí. Identifique o sujeito e o predicativo do sujeito dessa oração e depois responda que termo nessa oração liga o sujeito ao seu predicativo? Muito bem, pessoal. Vamos às respostas. Então, o sujeito é a raça humana. O verbo é o verbo é, é o verbo ser, inclusive é a resposta da letra B. O predicativo do sujeito é aquilo que dá a característica do sujeito. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Uma semana do trabalho de Deus é a raça humana. Perceba que o verbo é está escrito na frase com a função de ligar o sujeito ao que nós vamos chamar agora de predicativo do sujeito. Então é assim, pessoal. Toda vez que nós tivermos um verbo de ligação, que são um desses daqui que eu coloquei para vocês aqui. Ó, toda vez que nós tivermos uma oração, qualquer um desses verbos aqui, conjugados, ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, tornar-se, o complemento desse verbo será chamado a partir de agora de predicativo do sujeito. Não só como nós chamávamos antes de predicado. A propósito, agora o predicado vai ser nominal e não mais verbal. Quando o verbo é de ligação, o predicado é chamado de predicado nominal. Galerinha, são apenas nomes dos termos que representam cada oração que nós analisamos. Então, agora, vamos fazer uma leitura juntos. Você tem duas opções. Ou você clica no link que está aí embaixo, ou copia esse link e coloca no seu browser. Ou então, 
pegue o seu celular e dê uma batida, tire uma foto desse QR Code aí para você acessar a leitura. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos responder a essas três perguntas. Essa crônica possibilita reflexões sobre o papel da família? Justifique sua resposta. 2. O robô conseguiu substituir o pai verdadeiro do menino? Por quê? 3. Identifique os verbos de ligação presentes e copie as orações completas. Ou seja, identifique os verbos de ligação que estão lá e copie todas as orações que vocês encontrarem. 4. Vamos às respostas. A número 1, um, pessoal, é justamente resposta pessoal, tá? Então, não vou responder para vocês. O que vocês responderam está certo. Na número 2, não, pois ele não conta histórias. Como o pai deveria contar, né? E três, eu coloquei alguns exemplos apenas. Porque não ia caber todas as orações aqui. Olha lá. A grande caixa foi descarregada. Foi é o verbo ser. Então, é o verbo de ligação. Parecia embalagem de geladeira. Parecia verbo de ligação. Acanhado diante do artefato estranho, era um boneco. Verbo de ligação, perfeitamente igual a um homem adulto. Então, era, parecia e foi. São verbos de ligação, pertencem àquela listinha que nós estudamos no comecinho da aula. Muito bem, até a próxima aula.